आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन नर्सिंग इंस्टीट्यूट में तो आज हम बात करेंगे कि ऑटोस्क्लोरोसिस क्या होता है एंड ऑटोटॉक्सिसिटी क्या होती है तो सबसे हम पहले हम बात करेंगे कि ऑटोस्क्लोरोसिस क्या होता है तो सबसे पहले हम देखते हैं उसके इंट्रोडक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन में फर्स्ट पॉइंट है ऑटोस्क्लोरोसिस इज ए टर्म डिराइव्ड फ्रॉम ऑटो विच मीन्स ऑफ द ईयर एंड स्क्लोरोसिस मीनिंग अब नॉर्मल हार्डनिंग ऑफ द बॉडी टिश्यूज जो ऑटोस्क्लोरोसिस है उस वर्ड में जो ऑटो वर्ड है उसका मीन्स होता है ऑफ द ईयर एंड जो स्क्लोरोसिस जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है अब नॉर्मल हार्डनिंग ऑफ द बॉडी टिश्यूज सो हार्डनिंग ऑफ द बॉडी टिश्यूज ऑफ द ईयर विच नाउन एज ऑटोस्क्लोरोसिस नेक्स्ट पॉइंट है ऑटोस्क्लोरोसिस ऑफ द हार्डनिंग सॉरी ऑटोस्क्लोरोसिस ऑफ हार्डनिंग ऑफ द ईयर मीन्स फॉर्मेशन ऑफ अब नॉर्मल स्पंज लाइक बोन ग्रोथ अलॉन्ग द स्टेपेज इन द मिडल ईयर जो ऑटोस्क्लोरोसिस जो कंडीशन है इसका मीन्स होता है अब नॉर्मल स्पंज लाइक बोन ग्रोथ इन टू द मिडल ईयर मतलब इन द स्टेपिज मतलब जो मिडल ईयर में जो स्टेपिज बोन है उसके अंदर अब नॉर्मल स्पंज लाइक बोन ग्रोथ होने लगती है जिस कंडीशन को हम ऑटोस्क्लोरोसिस बोलते हैं नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर दैट कॉज हियरिंग लॉस डू टू द ईयर इन एबिलिटी टू एम्पलीफाई साउंड ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से जो है हियरिंग लॉस हो जाती है बिकॉज जो साउंड वेव्स है वो एम्पलीफाई नहीं हो पाती है बिकॉज जो स्टेपिस बोन है वो मतलब जो स्टेपिस बोन है उसके अंदर जो है बोन ग्रोथ होने लगती है इस वजह से जो साउंड वेव्स है वो एम्पलीफाई नहीं होगी जिसकी वजह से जो है हियरिंग लॉस होगा नेक्स्ट पॉइंट है नॉर्मली थ्री स्मॉल बोन्स आर कनेक्टेड टू द ईयर ड्रम जो ईयर ड्रम होती है उससे थ्री थ्री स्मॉल्स बोन होती है ईयर की वो कनेक्टेड होती है टू एम्पलीफाई द साउंड जो कि जो साउंड वेव्स होती है उनको एम्पलीफाई करने में हेल्प करती है वेन समवन हैज ऑटोस्क्लोरोसिस कंडीशन द स्टेप इज बिकम इमूवेबल प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वाइब्रेशन इन टू द ईयर लीडिंग टू कंडक्टिव हियरिंग लॉस जब ऑटोस्क्लोरस की जो कंडीशन होती है उसकी वजह से जो स्टेपिस जो बोन होती है वो इमूवेबल होती है जो कि साउंड वेव्स होती है उसको ट्रांसमिशन नहीं होने देती है जिसकी वजह से जो कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो जाते हैं नेक्स्ट ऑटोस्क्लोरोसिस यूजुअली इफेक्ट द बोथ ईयर जो ऑटोस्क्लोरस की ऑटोस्क्लोरोसिस की जो कंडीशन होती है वो बोथ ईयर्स को अफेक्ट करती है तो ये बात हुई इसके इंट्रोडक्शन की नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ईटोलॉजिकल फैक्टर की ईटोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं ऑटोस्क्लोरोसिस के वो अननोन होते हैं नेक्स्ट हेरिडिटी 50 परसेंट जो केसेस होते हैं ऑटोस्क्लोरोसिस के उसमें हेरिडिटी प्रॉब्लम देखी गई है जिसकी वजह से ऑटोस्क्लोरोसिस की कंडीशन अक्कर होती है नेक्स्ट है सेक्स फीमेल्स आर मोर अफेक्टेड देन मेल्स जो फीमेल्स होती है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है ऑटोस्क्लोरोस की कंडीशन से देन मेल्स नेक्स्ट है एनवायरमेंटल फैक्टर एनवायरमेंटल फैक्टर में है यूजअली वायरल इन्फेक्शन लाइक मिजल्स कोजेज ऑटोस्क्लोरोसिस तो ये बात हुई इसकी टोलॉजिकल फैक्टर की नेक्स्ट हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ऑटोस्क्लोरोसिस तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है ड्यू टू ईटोलॉजिकल फैक्टर जो भी ईटोलॉजिकल फैक्टर उसकी वजह से जो है जो बोन होती है वो कंटिन्यूसली बिगेन टू ब्रेक डाउन जो बोन होती है मिडिल ईयर की वो कंटिन्यूसली मतलब ब्रेक डाउन होने लगती है जिसकी वजह से जो रीमोल्डिंग जो प्रोसेस होती है वो अक्कर होती है इट मीन्स जो स्पंज लाइक बोन ग्रोथ है वो होने लगती है नेक्स्ट है रिमोल्डिंग प्रोसेस बिकॉम फॉल्टी मतलब जो भी स्पंज लाइक बोन ग्रोथ हो रही है वो फॉल्टी मतलब जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली होने लगती है जिसकी वजह से जो बोन्स होती है वो ख़राब होने लगती है नेक्स्ट है स्टेपिस कवर बाय अब नॉर्मल बोन ग्रोथ जो स्टेपिस जो बोन होती है वो अब नॉर्मल बोन ग्रोथ के द्वारा कवर कर ली जाती है जिसकी वजह से जो स्टेपिस बोन है वो इमूवेबल होगी मतलब उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा जिसकी वजह से जो मूवमेंट है वो स्टेबिज बोन का वो रिड्यूस हो जाएगा जिस कंडीशन को हम ऑटोस्क्लोरोसिस बोलते हैं ये बात हो इसकी पैथोफिजियोलॉजी की नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में फर्स्ट है हियरिंग इम्पेयरमेंट जो पेशेंट होगा ऑटोस्क्लोरोसिस का उसमें हियरिंग इम्पेयरमेंट देखने को मिलेगा नेक्स्ट है टीनीटस पेशेंट को रिंगिंग साउंड सुनाई देगा नेक्स्ट है बैलेंस प्रॉब्लम जो पेशेंट का जो बैलेंस है वो इम्बेलेंस होगा वर्टिगो पेशेंट को चक्कर आएंगे पेशेंट हैज मोनोटोनस स्पीच जो भी पेशेंट होगा ऑटोस्क्लोरोसिस का उसका मोनोटोनस स्पीच होगी नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस्ट इवालुएशन की डायग्नोस्टिक इवालुएशन में फर्स्ट है हिस्ट्री कलेक्शन पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे 
नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन जो ऑटोस्कोप है उसके द्वारा हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे ऑडियोमेट्री टेस्ट करेंगे सी स्कैन कर सकते हैं एम कर सकते हैं एम में हम देखते हैं कि इवालुएशन ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू एंड ट्यूमर जो मिडिल ईयर में जो सॉफ्ट टिश्यू प्रजेंट होती है वो चेक करते हैं या फिर कोई ट्यूमर तो नहीं हो रखा हो मिडिल ईयर में वो चेक करते हैं नेक्स्ट है ऑडियोग्राफी टू असेस हियरिंग लॉस ऑडियोग्राफी टेस्ट करते हैं टू असेस हियरिंग लॉस कि पेशेंट को कितना हियरिंग लॉस हुआ है नेक्स्ट है वेबर टेस्ट इट मीन्स होता है इट इज़ ए स्क्रीनिंग टेस्ट विथ ट्यूनिक फोर्क वेबर टेस्ट के अंदर एक स्टील का ट्यूनिक फोर्क होता है जिसके द्वारा हम वेबर टेस्ट करते हैं ये बात हो इसके डायग्नोस्टिक इवालुएशन की नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की मैनेजमेंट पर फर्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट मेडिकल मैनेजमेंट में है हियरिंग एड्स कैन बी यूज टू ट्रिएट हियरिंग लॉस जो हियरिंग एड्स होते हैं वो मतलब जो हियरिंग लॉस हुआ है वो हियरिंग एड्स के द्वारा ट्रीट कर दिया जाता है नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट सर्जिकल मैनेजमेंट फर्स्ट है टेपेडेक्टोमी टेपेडेक्टोमी मीन्स होता है इट इज सर्जिकल रिमूवल एंड प्रोस्थेटिक रिप्लेसमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ आल स्टेपिस टू रिलीव डिफनेस एंड इम्प्रूव हियरिंग प्रोसेस जो स्टेपेडिक्टोमी होता है इट मीन्स होता है सर्जिकली रिमूवल एंड प्रोस्थेटिक रिप्लेसमेंट जो स्टेपिस जो बोन होती है उसको सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है और उसकी जगह पे जो है आर्टिफिशियल जो स्टेपिस बोन होती है वो प्रोस्थेट कर दी जाती है जिसकी वजह जो डीफनेस और जो हियरिंग प्रोसेस होती है वो इम्प्रूव हो जाती है नेक्स्ट है स्टेपेडोटोमी स्टेपेडोटोमी मीन्स होता है दिस सर्जरी परफॉर्म्ड बाय ड्रिलिंग ए स्मॉल होल इन ए स्टेपिस विथ ए लेजर जो स्टेपिस बोन होती है उसके अंदर एक होल बना दिया जाता है विथ ड्रिलिंग एंड लेजर के द्वारा ये बात हुई इसके मैनेजमेंट की तो ये बात हुई ओटोस्क्लोरोसिस की नेक्स्ट हम बात करते हैं करेंगे ऑटोटॉक्सिसिटी क्या होती है ऑटोटॉक्सिसिटी में फर्स्ट पॉइंट है ऑटोटॉक्सिसिटी इज द फार्मेकोलॉजिकल एडवर्स रिएक्शन जो ऑटोटॉक्सिसिटी की जो कंडीशन होती है इसे फार्मो फार्मेकोलॉजिकल एडवर्ज रिएक्शन होती है मतलब अपोजिट रिएक्शन होती है द इनर ईयर ऑफ ऑडिटरी नर्व है मतलब जो ऑटोटॉक्सिसिटी होती है इसके अंदर फार्मोकोलॉजिकल एडवर्ज रिएक्शन होती है जो कि जो इनर ईयर जो ऑडिटरी नर्व है उसको अफेक्ट करती है एक्सर दिस कैन हैपन वेन सम वन इज होन ए हाईडोज ऑफ ए ड्रग एंड केमिकल दैट कैन ट्रीट कैंसर इन्फेक्शन और अदर इननेस जो ऑटोटॉक्सिसिटी की जो कंडीशन होती है वह जो कैंसर ये कैंसर को ट्रीट करने वाली ड्रग्स होती है या कोई सर्टेन केमिकल्स होते हैं या फिर अदर इन्फेक्शन और अदर इननेस को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स होती है अगर उनकी हम हाई डोज ले रहे हैं तो उसकी वजह से जो है ये जो ड्रग्स होती है ये एडवर्स इफेक्ट करने लगती है जिसकी वजह से जो है ऑटोटॉक्सिसिटी की कंडीशन अक्कर होती है नेक्स्ट पॉइंट है इन ईयर पॉइजनिंग कंडीशन मतलब जो ऑटोटॉक्सिसिटी होती है वो ईयर पॉइजनिंग की कंडीशन होती है डेमेज द ईयर ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग एंड बैलेंस विच कैन लीड टू टेम्प्रेरी एंड परमानेंट हियरिंग लॉस एंड बैलेंस प्रॉब्लम जो ऑटोटॉक्सिसिटी कंडीशन होती है वो ईयर पॉइजनिंग की कंडीशन होती है जिसकी वजह से जो है जो हियरिंग एंड बैलेंस मतलब जो हियरिंग प्रोसेस और बैलेंस बनाने में जो ऑर्गन यूज होते हैं मतलब जो ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल होते हैं उनको डेमेज करती है जिसकी वजह से जो है टेम्प्रेरी और परमानेंट हियरिंग लॉस हो जाता है एंड बैलेंस प्रॉब्लम हो जाती है बिकॉज ऑटोटॉक्सिटी की वजह से तो ये बात हुई इसके इंट्रोडक्शन के बारे में नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन कौन सी ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स है जिनकी वजह से जो है ऑटोटॉक्सिसिटी की कंडीशन अक्कर होती है तो फर्स्ट हम देखते हैं सर्टेन कैंसर मेडिकेशन कुछ कैंसर मेडिकेशन होती है जिनकी हाई डोज लेने की वजह से जो है ऑटोटॉक्सिसिटी कंडीशन अक्कर होती है फर्स्ट है सिस प्लास्टीन सॉरी सिस प्लाटीन नेक्स्ट है विंसर्टी विंसर्टीन तो ये जो कैंसर ड्रग्स होती है इनकी वजह से जो है ऑटोटॉक्सिसिटी कंडीशन अक्कर होती है नेक्स्ट है एन एस ड्रग्स कुछ एन एस ड्रग्स होती है जिनकी हाई डोज लेने की वजह से जो है ऑटोटॉक्सिसिटी कंडीशन अक्कर होती है फर्स्ट है एस्प्रीन नेक्स्ट है आइब्रोप्रोफेन एंड नेक्स्ट है नियोप्रोक्सेन ये थ्री ड्रग्स होती है जो ऑटोटॉक्सिसिटी कोच करती है नेक्स्ट है वाटर पिल्स एंड डायबिटिक्स कुछ वाटर पिल्स एंड डायबिटिक्स होती है जो ऑटोटॉक्सिसिटी कोज करती है फर्स्ट है फ्रूसेमाइड एंड सेकेंड है एसिटो एसिटोजोलामाइड नेक्स्ट है अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स कुछ अमीनोग्लाइकोसाइड जो एंटीबायोटिक्स होती है उनकी वजह से जो है ऑटोटॉक्सिसिटी कोज हो सकती है फर्स्ट है स्टेप्टोमाइसिन अमिकासिन जेंटामाइसिन तो ये बात हुई कुछ ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स की नेक्स्ट है केमिकल्स कुछ केमिकल्स भी ऐसे होते हैं जो ऑटोटॉक्सिसिटी कंडीशन कोच करते हैं फर्स्ट है मर्क्यूरी नेक्स्ट है कार्बन मोनोक्साइड नेक्स्ट है कार्बन डाइसल्फेक्ट एंड नेक्स्ट है ऑक्जिल सॉरी ऑक्जिलिन न्यू सल्फेक्ट ये कुछ केमिकल्स हैं जिनकी वजह से जो है ऑटोटॉक्सिसिटी कंडीशन अक्कर होती है तो ये बात हुई ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स
साइन एंड सिम्टम्स की तो फर्स्ट है टीनीटस पेशेंट को जो है रिंगिंग साउंड सुनाई देगा नेक्स्ट है वर्टिगो पेशेंट पेशेंट को चक्कर आएंगे हियरिंग लॉस पेशेंट का जो नॉर्मल हियरिंग कैपेसिटी वो लॉस हो जाएगी डिस्टर्बेंस इन बैलेंस पेशेंट का जो बैलेंस हो इम्बेलेंस हो जाएगा नोजिया वोमिटिंग की कंडीशन होकर अकर होगी ये बात हुई इसके साइन एंड सिम्टम की नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की मैनेजमेंट में फर्स्ट है केयरफुली मॉनिटर सीरम ड्रग लेवल मतलब जो पेशेंट का जो सीरम ड्रग लेवल है वो चेक करना चाहिए नेक्स्ट है मोनिटर लीवर फंक्शन टेस्ट एंड वेल एज रिलन फंक्शन टेस्ट मतलब एल एफ टी एंड जो आर आर एफ टी होता है वो टेस्ट करने चाहिए नेक्स्ट है इवालुएशन ऑफ हियरिंग बिफोर एंड आफ्टर ड्रग थेरेपी मतलब जो भी हम ड्रग थेरेपी दे रहे हैं तो पेशेंट को इवालुएशन करना चाहिए जो हियरिंग जो कैपेसिटी है पेशेंट की वो चेक करनी चाहिए बिफोर एंड आफ्टर ड्रग थेरेपी तो ये बात हुई ऑटोटोक्सिटी ऑटोटॉक्सिटी एंड ऑटोस्क्लोरोसिस की थैंक यू